Periodismo Hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, qué bueno que se conectan nuevamente a estas diferentes frecuencias de radio educación en la radio abierta a través de las ondas gercianas o en las redes digitales a través de internet. Estamos arrancando una emisión más de periodismo hoy, este programa donde analizamos y entendemos o tratamos por lo menos de entender lo que sucede en el ámbito del periodismo y la comunicación. Yo soy Andrés Solís y como siempre me da mucho gusto recibir y compartir micrófonos con mi querida amiga y colega periodista Alexia Cervantes. ¿Cómo estás Alexia? Encantada de saludarte Andrés Solís y de saludar a todas las personas que nos escuchan aquí en Radio Educación porque hoy tenemos un programa más de periodismo hoy en el que vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me gusta mucho. Yo soy muy de revisar estos eh, estudios eh, estadísticas, de revisar encuestas, informes. A mí me, me fascina, es algo que disfruto mucho. Y este en particular es un estudio que además tiene que ver con cómo consumimos noticias en el mundo y también tiene su apartado eh, de México, ¿no? Cómo consumimos noticias aquí en nuestro país. Es el Digital News Report, el 2024, acaba de salir. Es un estudio del Instituto Reuters y nos ofrece una visión, digamos, actualizada sobre los desafíos que enfrenta el periodismo, sobre qué tanto estamos confiando en las noticias, el impacto de la inteligencia artificial. Este es un tema que ya se contempla este año. Las expectativas también insatisfechas de las audiencias respecto a lo que ven en los medios de comunicación, también el consumo informativo a través de redes sociodigitales. Vaya cambios en cuanto al tema de, de publicidad, de sostenibilidad, de quién quiere pagar por las noticias. Es Mucha información, información que eh, pues prácticamente es una mina de oro, pero lo interesante es que sepamos eh, entender las dimensiones de este informe y aplicarlo en los medios de comunicación, ¿no? Y es que si no lo entendemos, no lo podemos aplicar, Alexia, como justamente lo dices, pero además aplicarlo pensando en que el reto no solamente está en mejorar la calidad de los contenidos periodísticos, sino en pensar en estas necesidades, en esto que las audiencias nos están diciendo qué es lo que necesitan. Claro, no se trata de que simplemente, como de decían en la vieja escuela, no, yo publico lo que el público quiere. No, esa es una mentira. Siempre publicamos lo que queremos, pero siempre podemos hacerlo pensando en las audiencias. Y este estudio que hicieron para el Digital News Report, pues es una encuesta en línea para... Más de 95 mil personas que consumen noticias en 47 países. Es una cifra importantísima y este informe pues revela esto que dices, ¿no? La confianza que las personas le tienen a la información, que sigue siendo un tema crítico porque habíamos pensado que íbamos ganando el terreno en la competencia contra las mal llamadas fake news, porque si es fake no puede ser news, pero contra la desinformación. Y platicamos aquí en Periodismo Hoy, con la responsable de realizar los análisis para México, que es Marilena Gutiérrez Rentería, académica de la Universidad Panamericana. Vamos a platicar con ella al respecto, pero antes, antes, como siempre, ¿qué les parece si nos vamos a revisar la agenda de la semana aquí en Periotips? Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. Taller Arte Luz te invita a su taller en línea en busca del ritmo perdido, redacción y ortografía, impartido por el periodista, escritor y publicista Pablo Zulaica. Está dirigido al público en general a partir de los 16 años, que quiera mejorar su ortografía y redacción. Las y los participantes aprenderán la importancia de una redacción clara y sin errores ortográficos o de sintaxis, haciendo énfasis en la puntuación y la entonación los mejores instrumentos para combatir la arritmia en la escritura. Se llevará a cabo los días 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de agosto. Para más información, visita la página web www.tallerarteluz.com La Escuela de Periodismo Carlos Septién García te invita a participar en su curso Periodismo Integral 360 grados 
El objetivo es que las y los participantes desarrollen de manera 100% práctica las habilidades que un periodista debe tener actualmente, desde el manejo preciso de la voz hasta el diseño y edición de las plataformas digitales y así realizar contenidos asertivos para los distintos tipos de audiencia. Está dirigido a locutores, maestros, profesionales interesados en la creación de contenidos digitales en el ámbito laboral o personal y para público en general a partir de los 15 años. Se llevará a cabo del 31 de julio al 10 de agosto. Inscríbete en la página web www.septien.mx Artículo 19 te invita a participar en su convocatoria Guardianes de Internet. Está dirigido a personas de la academia, medios digitales, colectivas creadoras de contenido, comunicadores, periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas. El objetivo es apoyar la producción de contenidos creativos para comunicar y advertir sobre el impacto de que Internet esté dominada por unas cuantas empresas tecnológicas, quienes tienen el poder de decidir cómo compartimos y accedemos a información en línea. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de julio. Para más información, visita la página web wwwarticulo 19org Gracias por su atención a esta Noti Agenda Periotips. Ahí están las recomendaciones de la Agenda Periotips. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy. En X estamos como Arroba Hoy Periodismo. Así que si tienen por ahí algún evento o algo que quieran compartir en este espacio, nos lo pueden hacer llegar a través de estos canales para compartirlo con todas las audiencias de Periodismo Hoy. También quiero decirles que tenemos un podcast. El podcast de este programa está disponible en www.eyonmedioradio.edu.mx Allí pueden descargar y compartir los episodios de Periodismo Hoy de El Último Año. Y también recuerden que eh, a través de estas redes sociales digitales les compartimos algunas de las pistas para nuestra sección de Un Día en la Prensa, un espacio en el que, como ustedes saben, recordamos aquellos momentos históricos, aquellas efemérides que tienen tanta importancia que la misma prensa se encarga de estar muy pendiente de esas fechas. El tema de la cápsula de hoy tiene que ver con uno de los momentos históricos más trascendentales de la historia reciente, tan importante, Alexia, que hasta hay quienes siguen diciendo que se trató de un montaje ordenado por la NASA, la Administración de Aeroespacial de Estados Unidos, en aquel programa Apolo, y esto sucedió en 1969. Bueno, pues ahí están algunas pistas, así que si tienen ideas sobre el tema concreto de esta cápsula, nos pueden enviar un mensaje con la respuesta a nuestras vías de comunicación. Les reitero que estamos en Facebook como Periodismo Hoy y en X como Arroba Hoy Periodismo y de paso participar para llevarse un libro que tenemos para ustedes es Ejercicio Periodístico de Manuel Buendía. Es una edición de la Fundación justamente que lleva el nombre de este periodista de la Fundación Manuel Buendía. Así es que pues mándenos sus mensajes y mientras tanto, si quieren quedarse, más bien, pues quédense, quédense. Vamos a platicar esta conversación que tuvimos sobre el Digital News Report 2024 del Reuters Institute. Siempre sale al aire, de hecho ya está publicado el Digital News Report que elabora el Reuters Institute y que siempre nos da una visión de cómo se está moviendo el mercado de los medios, el consumo de la información, cómo las personas leen noticias en el mundo y este reporte pues tiene una gran particularidad que casi nunca es igual de un año a otro porque tiene mucho que ver con la evolución de las propias tecnologías, los cambios sociales, los cambios políticos en el mundo. Y, eh, por supuesto, hay grandes sorpresas, hay algunas decepciones, podríamos decirlo así. Y para el caso de nuestro país, que siempre está incluido por la relevancia que tiene México a nivel mundial, eh, pues siempre está México en este informe del Instituto Reuters, del Reuters Institute, 
y la responsable de realizar el análisis de los datos para México fue María Elena Gutiérrez Reintería, académica de la Universidad Panamericana y por supuesto hoy está aquí acompañándonos en Periodismo Hoy en los micrófonos de la Radio Pública y Radio Educación. María Elena, qué gusto saludarte, muchas gracias por tu tiempo y por compartir estos hallazgos con las audiencias de la Radio Pública. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Alexia, gracias a todos ustedes por, por estar interesados en esta tan interesante investigación. Totalmente, muy interesante investigación y pues ¿qué te parece si eh, arrancamos con una visión general, digamos, de este Digital News Report 2024, de eh, su relevancia en el contexto actual en nuestro país, en este año de elecciones, en este año de cambio de poder presidencial? ¿Qué nos dirías para comenzar, María Elena? Bueno, a ver, en el caso mexicano, eh, efectivamente México destaca en este año respecto a, a nivel a otros países, aunque hubo elecciones en, en múltiples regiones, ¿no? En diversas regiones, decisiones electorales, eh, el nivel de confianza continuó siendo el mismo que el año pasado, no hubo cambio, a pesar que de origen de 2016, 2017, cuando fue el primer eh, estudio que se realizó sobre México, ha, ha decrecido, ¿no? Si este, nos mantuvimos igual respecto al año anterior, con un 35% de nivel de, de confianza. ¿Qué hemos visto? pues se ve un fenómeno similar en el sentido de que hay un, una caída respecto al a acceso, de, bueno, al consumo de noticias, ¿no?, este, de parte de los consumidores digitales en México, de nuestras audiencias mexicanas. Sin embargo, eh, yo creo que aquí lo que tenemos que reflexionar a profundidad es que de estos, independientemente de la caída del consumo, no fue tanto respecto a otros países, efectivamente por el tema del periodo electoral que vivimos y que este cuesta efectivamente se realizó en febrero de este año, ¿no? Fue cuando se, que se lanzó. ¿Qué vemos en general comparado? Bueno, pues que efectivamente las, las audiencias, al igual que en el mundo, sí, sí manifiestan estar un poco cansadas, ¿no? De, de noticias negativas, de agresión, de las fake news famosas, cosa que no es novedad, eso se vuelve a ratificar. Y sí también explica en el estudio, en el caso mexicano, al igual que en el resto de los países que también coincide, es que pues sí se demanda el periodismo de calidad, si sí la audiencia reconoce el trabajo periodístico y la calidad informativa y este y en ese sentido centrándonos en el caso mexicano, podemos identificar de forma muy clara eh, pues cuatro perfiles de audiencia, ¿no? que quizá este tema no lo habíamos dialogado eh, el año pasado, en otros años en los que he estado presente con ustedes aquí en el programa, pero sí vemos cuatro, cuatro perfiles de audiencia ¿no? muy claros, eh, que son aquellas personas que tienen un bajo nivel de confianza, pero muy alto interés en las noticias, o aquellas personas que tienen alto interés de confianza y alto interés en las noticias, o aquellas que tienen bajo, bajo nivel de confianza y alto interés, ¿no? O bajo, baja confianza y bajo interés. En este sentido, las que predominan, el perfil de audiencia que predominó en, en estos encuestados, 2030 personas que contestaron esta encuesta en el caso mexicano, es expreso el 41% responde, eh, pertenecer al grupo de eh, bajo nivel de confianza y bajo interés en las noticias. Mientras que en segundo lugar se encuentra el grupo o aquel perfil que tiene un bajo nivel de confianza, pero muy alto nivel respecto al consumo, de, al interés de, en las noticias. ¿no? Entonces, me parece que esto sí, sí es algo interesante para aprender a, a ayudar, que nos ayuda como a profundizar eh, sobre co el comportamiento de nuestras audiencias. Otro, otro dato también interesante, desvinculado del nivel de confianza y solamente dedicándonos al interés en las noticias, es que cerca del, bueno, el 84% de la población encuestada eh, manifiesta estar de extremadamente interesada a algo interesada en las noticias y solamente el 16% respondió no estar interesadas o o, o no sabe si está interesado o no, ¿no? El, el, ese es un, un porcentaje mínimo. Pero lo que sí nos quedamos con el dato del 84%, es decir, tenemos cuatro perfiles de audiencia, pero a la vez también sabemos que de estas 2.030 personas que, que contestaron la investigación este año, manifiestan sí estar interesadas 
y muy interesadas, algo interesadas o extremadamente interesadas en el trabajo periodístico, ¿no? Otra cosa es el tema de las plataformas y otros temas que me imagino vamos a tocar más adelante. Sí, claro, hay mucha telita de dónde cortar, pero justo antes de que vayamos entrando en los detalles, Marilena, yo quisiera preguntarte sí. sobre la metodología. ¿Por qué estos 2030 cuestionarios, cómo se hizo la, el muestreo, en qué zonas del país, cómo se levantaron los cuestionarios? Platícanos un poco de eso. Mira, esta investigación está enseñada, es el primer filtro, no es una, no es una muestra... Eh, representativa del mercado nacional según nuestras características de nivel socioeconómico, ¿no? Es una, una muestra eh, designada por los, ahora sí que por la metodología que se sigue en todos los países, que pretende de alguna forma representar a los distintos segmentos de edad y los segmentos, a los distintos segmentos eh, por nivel socioeconómico en el país, ¿no? Pero eh, no quiere decir que sea exactamente... Eh, representativo de México. Solamente el, el principal filtro que se realiza en cada país, y no es de excepción México, es que las personas que contestan la encuesta sean personas que es, consumen eh, contenido informativo por lo menos tres veces a la semana. Y en ese sentido, eh, respecto a los datos de quienes contestaron esta investigación, puedo decirte que eh, el 24% de la población, es un, es un segmento que tiene más de 55 años. En el segundo lugar, el 22% de, de esta población encuestada pertenece al rango de edad de, los de 25 a 34 años. En tercer lugar, el 20% lo contestó un segmento de la población de 35 a 44 años. Y en el cuarto lugar están dos grupos que este, con un 17%, que son los de 18 a 24 años y los de 45 a 54 años. Respecto al nivel socioeconómico, eh, de manera igual, el 44% de, eh, expresa tener bajos ingresos y, me, y el otro 44% medianos ingresos y un 12% de la población encuestada eh, refleja tener altos ingresos, ¿no? Y respecto al género, eh, si es hombre o mujer, el 52% de la población encuestada es mujer, el 48% son nombres. Ahora bien, esto es la muestra para el caso de México, que son en total 2.030 personas. Es el tamaño de la muestra en cuanto al número de encuestados es similar de 2.000 por en cada país de los 47 países que fuimos este año, que es, nos da un total de más de 95.000 encuestados a nivel global, a nivel mundo. Pues, ¿no? o, o, oye, María Elena, eh, preguntarte también, eh, vaya, ¿Qué onda con los dispositivos con los que accedemos a contenido informativo, a noticias? ¿Qué nos dice este informe, por ejemplo, sobre el uso de teléfonos inteligentes para, para esto, para acceder a, a contenido informativo? Bueno, le, definitivamente los teléfonos inteligentes eh, son los, la, es la principal fuente de acceso de consumo informativo este, de estas audiencias. Eso es, un, eso es una realidad. En segundo lugar se encuentran las laptops, ¿no? las, las, las computadoras de escritorio, como diríamos en, en español, pero o sea, en todo el mundo le decimos laptop, ¿no? Y en tercer lugar están las tablets. Ahora bien, más del 70, bueno, cerca del 75% de la población encuestada eh, lo hace a través del teléfono inteligente. Uh -huh. Respecto al acceso de, de diversas fuentes de los medios tradicionales, por ejemplo, bueno, de, lo, de las fuentes de acceso a otros medios de, de comunicación para acceder a noticias, tenemos que la televisión, la, los medios online, ¿no? Incluyendo las redes sociales, es el, el 79% en, en 2024, ¿no? Esta cantidad, este porcentaje comparado al, al 2017. Este, pues sí decreció de un 91% a un 79%, pues vemos que ha, ha habido una caída respecto a, al acceso de noticias este, digitales, ¿no? Este, pero también lo vemos, este fenómeno eh, de caída en, en el interés este, del inicio de cuando se, se empezó este, con esta investigación en 2017 en, en la televisión, en las redes sociales y en los medios impresos, ni se diga. Digamos que estos son datos duros que reflejan ciertas eh, pues particularidades del caso mexicano y cada país tiene precisamente su, su naturaleza, ¿no? su, 
tu sí. tipo de medios, tus hábitos de consumo. ¿Cómo diferencian esto que sucede en México? ¿Cómo lo reflejas tú, doctora, con lo que sucede en otros países de América Latina, como Argentina, como Brasil, Chile, país de Centroamérica? ¿Y cómo nos vemos hacia los países del primer mundo, de Japón, de Estados Unidos, Alemania, por ejemplo? Bueno, pues la verdad es que aquí nos podemos llevar varias sorpresas, ¿no? Este, a ver, en primer lugar, eh, pues decir que en general, a nivel mundial, el, el, la caída en el interés de las, por las noticias fue general, ¿eh? No es propio de México, sino esto es un fenómeno mundial y en ese sentido sí vamos igual. Esto incluso, en el prim, como decías tú, Andrés, en, en los países este, nórdicos, ¿no? De primer mundo, en, el, en los países donde hay incluso mayor hábito al consumo periodístico, este, efectivamente también el interés ha disminuido. Entonces es un fenómeno global. Pero bueno, ¿qué podemos decir México comparado al resto de los países? Por ejemplo, en el tema de la suscripción de pago, México siempre se ha mantenido, bueno, se ha mantenido igual también este, con la, más o menos con el mismo porcentaje, cerca del 18% de la población que, que, con, que contesta este está está dispuesto o paga por el método de suscripción de o sea de, de, para acceder a noticias no o sea sí está dispuesto a pagar por contenidos de periodísticos mientras que en el mundo es un 17% la el porcentaje de eh, de disposición a acceder a pagar por una suscripción en los países por ejemplo europeos o era era menos quizá también efectivamente por la presencia tan importante que tienen los medios públicos en esos países, ¿no? Y nosotros estábamos por arriba. Ahora bien, ahora estamos, se está viendo a nivel general una mayor disposición de pago por contenidos periodísticos a nivel global y en México permanecemos igual con un buen nivel de disposición de pago. Lo que también se ve es que no todas las audiencias no así el caso mexicano, están dispuestas a pagar por todo el paquete que ofrecen las empresas periodísticas. Está habiendo también eh, un tema del micropago por contenidos periodísticos, ¿no? Otro, otro factor que también es interesante es de que el cambio de la programación o del algoritmo o de, o de la forma como están manejando, se están manejando las plataformas, por ejemplo, en Facebook o Twitter, ¿no? las principales plataformas, pues también está afectando eh, en la mayoría de los países, ¿no? Y esto repercute en, en las caídas, porque no le están dando más promoción estas plataformas digitales a, a, a creadores de contenidos y a influencers que a las mismas marcas periodísticas. Desde el punto de vista del negocio se puede comprender cara a la industria, pero desde el punto de vista, pues efectivamente a la audiencia, pues también puede haber influido en, este, en esta caída, ¿no? De, porque también, pues a lo mejor ya no le llega tanto el contenido o se están cansando de la forma en cómo les llega el contenido debido a los cambios en la programación del el algoritmo, ¿no? Por otra parte, también el estudio refleja el tema de, de la famosa inteligencia artificial que se ha empezado a incursionar en algunas redacciones de empresas periodísticas en muchos países. En el caso mexicano, pues se ve reflejado, al igual que en la mayoría, las audiencias eh, todavía no se sienten eh, seguras que sea un robot o, o que se utilice o que se sustituya eh, por elementos creados por, por herramientas de la inteligencia artificial eh, el trabajo periodístico ¿no? o sea, sí piden que se incorpore sin embargo, reconocen que siempre va a ser importante o reconocen la, la supremacía del periodista como alguien muy importante para estar presente al momento de expresar el contenido in, in, informativo ¿no? por otra parte también, las personas a nivel general, y en México el 17% lo vuelve a reflejar es, están preocupadas por, por los contenidos falsos, por la desinformación que, que identifican o que encuentran en, en, pues sí, ahora sí que en, en, lo, en las plataformas o, o, o en los medios de comunicación. En cuanto al nivel de confianza, eh, México se mantuvo, como lo mencioné al inicio, exactamente igual al año pasado, el 35%. Este, aunque la mayoría de los países tuvieron un detrimento, ¿no? Evidentemente, en el nivel de confianza, por ejemplo, México contra Argentina, la caída en nivel de confianza en Argentina fue muy superior a la de México, lo mismo que Estados Unidos. 
ahí sí eh, los invito a incluso en el, en el mismo portal del Digital News Report pueden comparar país contra país y podemos darnos cuenta de, de pues cómo, cómo efectivamente cae, hay una caída muy fuerte, significativa en, en Argentina, en Estados Unidos, pero no comparado con el caso mexicano, que aunque el nivel de confianza es bajo, un 35%, nos, nos ubica en una posición del 26, en el número 26 de los 47 mercados que fueron encuestados, ¿no? Entonces, no estamos ni en el extremo de máxima confianza, ni tampoco estamos en el último lugar de, de calificación en términos de confianza, ¿no? Sí. Es muy importante todo esto que nos, que nos cuentas, eh, doctora María Elena Gutiérrez Rentería, académica de la Universidad Panamericana, responsable del Digital News Report 2024 en México. Déjame hacer una pausa y enseguida regresamos con más información. siempre hacemos una muy breve pausa a medio camino para recordarles que estamos pendientes en las redes sociales digitales de sus mensajes, de sus comentarios en Facebook, nos encuentran como Periodismo Hoy, en X somos arroba hoy periodismo, y ahí van a poder encontrar por supuesto más información sobre los temas que estamos abordando, les vamos a compartir por supuesto eh, el informe del Digital News Report para quien le interese descargarlo y claro, claro, más pistas de la sección Un Día en la Prensa. Así es, porque hoy vamos a dedicar esta cápsula esta sección, algo que eh, tiene que ver con un hecho ocurrido el 20 de julio de 1969, cuando pues la humanidad consiguió un importante logro, vaya relacionado con, con la misión tripulada Apolo 11, esta misión enviada por Estados Unidos, así que si tienen alguna idea sobre el tema de un día en la prensa, nos pueden mandar un mensaje con la respuesta a nuestras vías de comunicación. Mientras tanto, continuamos con nuestra entrevista. platicando con la doctora María Elena Gutiérrez Rentería, y es académica de la Universidad Panamericana y es la encargada aquí en nuestro país de el Digital News Report 2024, este eh, informe elaborado por el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, que eh, año con año nos ayuda a entender el panorama mediático, el panorama en cuanto a consumo de noticias en todo el mundo y en este caso particular en nuestro país. Y hablabas de eh, datos muy interesantes, eh, doctora, respecto, por ejemplo, a eh, la importancia que le dan las y los eh, consumidores de noticias, las audiencias mexicanas, al papel del periodismo, ¿no? Nos decías también que eh, pues las audiencias todavía no están como 100% eh, seguras de eh, el papel de la inteligencia artificial en la generación de contenidos periodísticos. Nos hablabas también sobre... Eh, pues este asunto de los llamados influencers de la noticia que hay que aclarar, o sea, no es lo mismo un influencer o una persona pública que tenga mucha exposición en redes sociales a un periodista que haga bien su trabajo y habrá sí, periodistas sí. que hagan bien su trabajo y además sean grandes figuras en estas plataformas. Pero ahora yo quisiera preguntarte en torno al tema de los formatos. ¿Qué onda con los formatos con los que consumimos eh, noticias? Porque por ahí ya revisamos el estudio y al parecer el podcast subió, el consumo de TikTok también subió. ¿Pero qué nos sí. dice respecto a este tema particular de los formatos? Fíjate que es muy interesante. Eh, esa es mi opinión. Bueno, a ver, si es un hecho, eh, TikTok subió, pero hay que ver que no es la principal plataforma de acceso a la información. ¿no? Me parece que el incremento de, de, de TikTok se debe a... a a la penetración de esta plataforma en el mercado mexicano y se ve también muy claro en el mercado asiático y en el mercado latinoamericano, ¿no? El incremento de TikTok. Ahora, ¿por qué, es, por qué influye el formato de TikTok? Pues efectivamente por, 
por, lo, por el impacto visual que apela directamente a la emoción y a la instantaneidad, ¿no? Eh, eso pues llama la atención. Es novedad, sobre todo pues en, los, en el público joven, ¿no? Y, y yo creo que en este año, en, en concreto y en el caso mexicano, pues evidentemente el formato TikTok fue interesante para atraer esa audiencia joven, que incluso vimos candidatos ahí que pusieron especial énfasis para, para promocionarse, ¿no? Y donde efectivamente no es que esté mal que participen los periodistas en las plataformas de TikTok, sin embargo, pues es una plataforma de, de, de consumo rápido, ¿no? Este, muy distinta a la dinámica que podemos ver en las otras plataformas, pero efectivamente sí. Y respecto al podcast, efectivamente también, eh, bueno, a mí me parece que tanto el, el podcast, al igual que radio, ¿no? Que, justo en esta, lo estamos teniendo en esta participación, es muy importante porque, porque es muy similar al origen de, de la industria, en los medios tradicionales, a la importancia de, de la radio. La radio siempre se ha caracterizado por tener una penetración muy fuerte en, en nuestra cultura, en ¿no? nuestra sociedad. Bueno, a nivel mundial también, obviamente. Ahora el podcast eh, ya cada vez va más en formato de consumo en pleno desarrollo y crecimiento, y se le está catalogando incluso como un programa especializado para lo que le llama el director del instituto, para unas audiencias realmente muy calificadas o, alta, o realmente muy interesadas en, en contenidos de alta calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el podcast es la gran apuesta para, para el periodismo a profundidad, este, y evidentemente también, pues obviamente, con, con el atractivo visual, ¿no? Y eso se me hace. Eh, la, pues tener en un mismo podcast el atractivo audiovisual y el atractivo eh, del poderlo descargar cuando el usuario puede ponerle atención, me parece que es algo muy bueno que también marca otra lógica y otros hábitos de consumo que también tenemos que ver o nos debería de llevar a, a, a ver a detalle que no se refleja en particular en esta investigación pero que sí incita a que lo tengamos en cuenta, ¿no? pero el podcast llegó para quedarse, ahí está lo mismo que en otros formatos. Así es, que, que bueno, al final del día el consumo de la radio tiene ya horarios muy definidos que la sí, misma sí. sociedad no va a cambiar. Es decir, los noches matinos van a seguir ahí mientras haya personas atoradas en el tránsito. Yo quisiera preguntarte, María Elena, ¿por qué estos informes no sirven si no los usamos? Está, está muy bien tener los datos. Entonces, ¿Qué tenemos que aprender medios y periodistas de este informe? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Haces una extraordinaria pregunta, Andrés, y te la agradezco. Número uno, me parece que yo creo que aquí hay tres lecciones, ¿no? Uno que tenemos, muy, eh, que a mí cada vez me queda más claro, es que tenemos que aprender como a escuchar o a comprender quiénes son, quién es nuestra audiencia o quiénes son nuestras audiencias. Que no podemos ya seguir pensando en audiencias homogéneas, ¿no? Sino grupos de audiencia que no solamente se pueden regir o medir por un segmento de edad, que sí, es muy importante la clasificación por nivel eh, de segmento de edad, efectivamente, ¿no? Los, los jóvenes tienen hábitos e intereses muy distintos a, 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 las, a otras generaciones, ¿no? A, los, a la generación X o a los baby boomers eh, o a los millennials, pero no, no es el único criterio, también tiene que ver, evidentemente, eh, pues los temas de interés y tiene que ver el nivel socioeconómico y, el, este, y otros criterios. Por otra parte, también me parece que la estrategia del empresario, y, y llamo del empresario también al periodista, ¿no? Que, que va a ofrecer su contenido o colocar su contenido a largo de una marca periodística o bien él construyendo su propia marca periodística, ¿no? Saber identificar muy bien cuál es su audiencia y cuál va a ser su estrategia. Este, es decir, aunque el informe en general pueda sonar para muchos algo como que baje el ánimo, me parece que al todo lo contrario. Yo creo que hay que tomar el lado positivo. ¿Y qué es lo que tenemos que leer? Como preguntas, eh, Andrés, tenemos que aprender a leer lo que nos están gritando estas audiencias, que es que el público lo que desea es, son noticias positivas, noticias de mayor periodismo de investigación, que resuelva problemas, que no, sola, que no todos los medios se vayan con la misma portada todos los días, ¿no? Que no nos estén cantando la misma historia de golpeteo, ¿no? O sea, es decir, las audiencias lo que buscan también es más periodismo de, periodismo de profundidad, de resolución 
y también en un, en un entorno positivo. Yo creo que en esto, esto es algo muy, muy importante. Y por otra parte, el, el mismo portal del Digital News Report, uno puede comparar tal cual, ¿no? O sea, es decir, eh, viene la descripción de cada país, no podemos comparar el caso mexicano con el caso argentino, ni el chileno, ni el americano, ni el español. Aunque sí, el contexto en el que cada representante, que cada uno de nosotros como representantes, pues a, ayuda mucho como para comprender las circunstancias por las que se está pasando en los distintos países, que también sirve como para comprender el movimiento de la industria, ¿no? Ahora, hay cosas que sí se comparten a nivel general, pero no quiere decir que sea la misma realidad en el, en el mercado nacional. Yo invitaría a nuestros amigos periodistas, a nuestra audiencia, a que realmente aprendamos a, a elaborar una estrategia, ¿no? A ver, ¿qué me interesa a mí posicionarme como el periodista líder en qué tema, ¿no? O voy a aportar en una investigación, ¿qué tipo de investigación? ¿Voy a aportar una solución a una problemática actual? ¿O me voy a subir al nivel de conversación? Es decir, ¿qué estrategia voy a seguir? Y, a, y sobre todo pensando en quién es el público que me va a escuchar y dónde está, en qué momento está. Me parece que eso nos hace falta, Andrés, eh, por profundizar. Este, y eso es lo que marca pues, la diferencia. Y por eso también el crecimiento de, de los influencers o, o de los líderes de opinión, ¿no? De alguna forma, pues saben quién es su público. Bueno, pues yo también te invitaría a quienes formamos parte, a lo mejor... Por, por edad a otros grupos, ¿no? Que, que pues, abramos nuestras miras y, y, y tratemos de comprender qué, qué están demandando cada perfil de audiencia según su nivel de edad, insisto, su nivel de interés de la industria, su nivel de confianza en la industria y sobre todo apelando a, a, a pues ahora sí que a los principios básicos del periodismo, a que al, al rigor, al rigor del, del buen periodismo, ¿no? a los criterios deontológicos, éticos del, del quehacer periodística, que, que eso no cambia, ¿no? Y, y cómo adaptarnos al actual entorno. Totalmente, sí. María Elena. Y antes de concluir esta conversación, yo sí quisiera preguntarte eh, dos cosas. La primera, sí. eh, si tenemos más información respecto al papel de los medios públicos en nuestro país, en este Digital News Report, y si nos lo puedes compartir. Y la segunda, ¿dónde encontramos el reporte completo para, eh, pues, en nuestras redacciones, con nuestros colegas, sentarnos con nuestros jefes a platicar de justo cómo implementar todos estos resultados en la mejora de nuestros procesos de trabajo? Claro que sí, Alexia. Mira, decir que, por ejemplo, en, el, en este año el informe refleja... Bueno, o, o expresamos ahí, ¿no? La, la creación de, de la Mexi, que pues, pues se crea por haber, este, justo por el cierre de Notimex, ¿no? Que era el medio, un medio público, ¿no? De agencia de noticias en México. Este, en, eh, aparece bien posicionado, bueno, y reconocido el, el canal 11 de noticias, ¿no? Este, y me parece que ahí tenemos que trabajar más en tener por ejemplo, Radio Educación, pues debería de formar parte de este estudio, ¿no? De, esta, de, de, de saber tener mayor presencia y yo creo que es una tarea de todos los que nos dedicamos a, a esta tarea de, de, del, del periodismo y de los medios públicos, pues trabajarlo más porque además es algo que en la academia a nivel mundial es donde se están empezando a poner eh, las miras, ¿no? Bien, a lo mejor se menciona algo en el reporte, pero a lo mejor no tanto a profundidad, pero ahorita los, pero justo ahora los ojos este, vuelven a ponerse y a centrarse, y te lo digo por diversas investigaciones que se están empezando a generar, en la importancia de, de los medios públicos que no, no sean partidistas, evidentemente, que tampoco tengan una agenda, una agenda propagandística, no, sino de la importancia del del servicio público a través de los medios públicos de comunicación al servicio de la sociedad para informar bien a la sociedad sin que este que tengan ahora pues ahora sí que toda la toda la visión completa no suena romántico ya hemos tenido casos como la ABC de Londres no en su momento eh, hay radio televisión española en, en fin 
Hay ejemplos de medios públicos que en su momento han servido como ejemplos de, de que son necesarios para la sociedad, independientemente de lo politizado que se convirtió en algunos de ellos, ¿no? O del contexto político. Pero sí, a claro. nivel mundial se está volviendo a reforzar eh, desde la academia, de los, de, desde los institutos y también desde distintas legislaciones, por ejemplo, en la Comisión Europea, la importancia de los medios públicos cara a la ciudadanía y los medios públicos con periodistas con los estándares más altos de, de profesionalismo. Y aquí en México pues estamos involucionando en muchos medios públicos que se están volviendo más de propaganda eh, del, del, del viejo PRI que lo que realmente necesita la audiencia. Pero bueno, eh, será otro tema sin duda que este podemos abordar en otro momento, bien. María Elena. Agradecerte por supuesto estos minutos, ya sabes que la radio es ingrata en cuestión de tiempo, sí. pero de verdad muchas gracias Marina Gutiérrez, Rentería Académica de la Universidad Panamericana y quien se encargó de hacer la revisión para México de los resultados del Digital New Report del Reuters Institute. María Elena, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Gracias, Alexia. Gracias a todos ustedes por escucharnos y quedo a la orden como siempre. Pues como les decíamos al iniciar la emisión, hay que leer con mucha atención el informe este Digital New Report que nos arroja datos muy relevantes. No sirve solo leerlo, hay que ponerle mucha atención y tratar de entenderlo y poder cambiar lo que tengamos que cambiar como medios de información. Pero si quieren volver a escuchar esta emisión, como siempre, la conversación que tuvimos, recuerden que está disponible el podcast en la página de internet de Radio Educación www.egionmedioradio.edu.mx y también, por supuesto, lo compartimos a través de todas nuestras plataformas sociodigitales. En Facebook somos Periodismo Hoy, en X, lo que era Twitter, arroba Hoy Periodismo. Y vamos de una vez a nuestra sección final, a un día en la prensa, este espacio en el que recordamos distintos sucesos históricos y su abordaje en el periodismo. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con los resultados de Apolo 11, esta eh, misión, esta quinta misión tripulada del programa Apolo en Estados Unidos. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Hay quienes dicen que fue mentira, que se trató de un montaje. Sin embargo, es uno de los hechos más recordados de la historia reciente de la humanidad. Se convirtió en el acontecimiento televisado más visto en su momento y solo compite con las transmisiones del Super Bowl. Nos referimos a la llegada del primer hombre a la luna, 20 de julio de 1969. El fin de la Segunda Guerra Mundial dio inicio a uno de los momentos políticos más intensos de la historia reciente, la llamada Guerra Fría entre los dos bloques ideológicos protagonizados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta guerra incluyó entre sus frentes el intento por conquistar el espacio, un objetivo que, paradójicamente, inició el propio Adolfo Hitler en Alemania. Incluso el gobierno nazi desarrolló la tecnología que puso a la humanidad en el espacio. El golpe inicial lo dio la URSS cuando el 4 de octubre de 1957 puso en órbita el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia que realizaba mediciones geofísicas del espacio. Una década después, el 23 de abril de 1967, Rusia daba otro golpe en la carrera espacial al enviar al cosmonauta Yuri Gagarin al espacio a bordo de la nave Soyuz 1. Estados Unidos no tuvo más remedio que acelerar todo y comenzó enviando naves a través de su programa Apolo, que en dos años logró enviar cuatro misiones tripuladas para orbitar la Tierra. La Administración Aeroespacial Estadounidense, la NASA, trabajó intensamente para impulsar su proyecto más ambicioso de ese momento, que era llegar a la Luna. 
para inicios de julio de 1969, ya todo estaba listo con el cohete Saturno V, que llevaría la misión Apolo 11 con destino hacia el satélite natural de la Tierra. A bordo iban tres veteranos pilotos, Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins, que por meses habían entrenado y fueron elegidos dentro de la élite de astronautas del programa Apolo. El 16 de julio de 1969, decenas de periodistas acompañaron a cientos de personas para presenciar el despegue de la mayor misión espacial de la historia hasta ese momento. El despegue del cohete Saturno V fue transmitido en vivo por radio y televisión. En los siguientes días, la base aeroespacial de Cabo Kennedy en Florida permaneció rodeada de periodistas con libretas, grabadoras y cámaras dispuestas a dar cobertura detallada a cada instante de la misión. El módulo lunar Columbia alcanzó la luna el 20 de julio y envió al módulo Eagle a la superficie del satélite y a partir de entonces, ese acontecimiento cambiaría la historia. A las 15.17 horas de Houston, ante las cámaras de televisión que llevaban la señal en vivo a miles de hogares, el comandante Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en pisar suelo lunar, una de las noticias que más cobertura ha tenido la historia del periodismo en el mundo. ...55 años después... ...persisten las dudas de que Estados Unidos... ...haya alcanzado la luna... ...se mantienen las acusaciones... ...de que fue un montaje para ganarle a Rusia... ...país que después de eso... ...dejó de pensar... ...en alcanzar nuestro satélite natural... ...el hecho es que esa importante cobertura periodística... ...ha trascendido al dar seguimiento a las teorías de conspiración... ...a más de cinco décadas después... El alunizaje sigue siendo noticia. Pues ya llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en esta emisión de Periodismo Hoy sobre el Digital News Report, el cual le vamos a pedir al equipo de producción que lo deje en nuestras redes sociales, en Facebook Periodismo Hoy y en X arroba hoy periodismo para que allí puedan tener el link, el vínculo directo a este estudio. Mientras tanto, pues ya saben que vamos aquí a bajar la cortina un ratito, pero nos quedamos en las redes sociales digitales, en Facebook Periodismo Hoy, en Twitter, arroba hoy periodismo, bueno, lo que ahora es X. Y como siempre, mi querida Alexis Cervantes, un placer compartir contigo este programa y nos escuchamos la próxima. El gusto es mío, Andrés Solís, hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el Servicio Social Karen Sanabria y Viviana Ortega en la edición digital Alejandro Ramírez. La musicalización de Oscar Solís, Edis Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación. Periodismo.